चार दियाले माझ खाने आज एका आमी थाकी चार दियाले माझ खाने आज एका आमी थाकी जीवाने स्रीति गुलो चोखेर जले लिखी जीवाने स्रीति गुलो चोखेर जले लिखी इशांग जीवान मा आरा ले धाकी शेष स्वेच्छा लुकिए जान सर कि आपके तो क्यों दायित्व दिए अवहेला करार्ज आपकी तक पहाड़ा दें ना क्यों निजे भावे जो पर भर आपनार आस्था रखा टेम भूल होपदार्थ सरि सर एन सरि बोले कि जानता के खुजे आनु से कथा आन सर जमिल सहेब एक कथा बोले क्या कथा सर शिवाना मैडम कथाय स्वीकार करोपन कर जमिल सहेब सा 
সরি স্যার তাহলে অযথা যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করবেন না স্যার এইভাবেই ম্যাডামকে কতদিন লুকিয়ে রাখবেন একদিন না একদিন তো উনি ধরা পড়বেন সেটা নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না আপনাকে যেটা করতে বলেছি সেটা করুন যেখান থেকে হোক যেভাবে পারেন সেখানে খুঁজে বের করুন ওকে আমার দরকার স্যার আমি চেষ্টা করছি স্যার শুনুন বিজয় স্যার সীমানাকে আমার চাই আর তা না হলে আপনি সীমানাকে ঘুম করেছেন সেই অপরাধে আপনাকে ফাঁসিয়ে দেওয়া হবে কি বলছেন স্যার আমি ইয়েস আমার কথা মতো আপনাকে চলতে হবে আর আপনি যদি আমার কথা মতো না চলেন তাহলে আপনার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে বাধ্য হব যান কি ব্যাপার এখনো দাঁড়িয়ে আছেন যান সীমানা আসল করে সন্ধান না করে ছাড়বে না দেখছি সে এখন ধরাচর বাহিরে জামিলের সাথে হাত মিলিয়েছে কি করি কি করবো আমি কাছে ছিল বুঝাতে পারতাম এখনো তো সেই সুযোগটাও নেই সীমানাকে আমার দরকার যেভাবে হোক দরকার এদিকে জামিল একটা সমস্যা কিছু একটা আমাকে করতেই হবে কিছু করি খুব সাবধানে থাকিস আর নিজের দিকে খেয়াল রাখিস আর শুধু তোর না ওই যে তোর খান খেয়ালি শ্বশুর গুড মর্নিং আমার স্যার আপনি বলেছিলাম না দরকার হলে আবার আসবো তবে তো আসতে হলো আচ্ছা আমার কাছে আপনি কি জানতে চান যা জানা সবই তো জেনেছেন জানার ভিতরেও অনেক অজানা তথ্য দিতে যায় সেটা জেনে এসেছি কি এমন তথ্য যা আপনার কাছে অজানা রয়েছে এই যেমন মনে করেন কিছু খটকা কিসের খটকার কথা বলছেন আচ্ছা ঘটনার দিন সকালবেলা আপনি তো গাজীপুরে প্রজেক্ট ভিজিটে গিয়েছিলেন তাই না জি মিস্টার জামিক সাহেব এই একই কথা এর আগের দিনও আমি আপনাকে বলেছি কিভাবে গিয়েছিলেন পাবলিক বাসে নাকি আপনার অফিসের গাড়িতে পাবলিক বাসে কেন যেতে যাবে আমি আমার অফিসের গাড়িতে করে গিয়েছি তার মানে আপনার গাড়ির দুর্গক থেকে সবকিছু জানা যাবে তাই না আপনি বলতে চাচ্ছেন আমি মিথ্যে কথা বলছি আচ্ছা মৃণাল খুনের দায়ে সীমানা অভিযুক্ত অথচ এই সীমানাকে আপনি আশ্রয় দিয়েছিলেন কেন বলুন এসব কথা আপনাকে কি বলেছে আপনার স্ত্রী অস্বীকার করবেন হ্যাঁ আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম কারণ আমি চাইনি সে পুলিশের কাছে ধরা পড়ুক আচ্ছা একটা জিনিস আমি ঠিক বুঝতে পারছি না একদিকে আপনি সীমানাকে খুনের দায় অভিযুক্ত করছেন আবার আরেক দিকে তাকে বাঁচাতে চাইছে কেন বলুন তো কারণ সে আমার স্ত্রী স্ত্রী বলে নাকি অন্য কোন কারণ ছিল কি বলতে যাচ্ছেন আপনি আচ্ছা এমন হতে পারে না যে সীমানা মৃণালকে খুন করেনি কিন্তু তাকে খুনের দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে যাতে আসল খুনি ধরাছর বাইরে থাকে 
মানে ঠিক আছে আমি ব্যাখ্যা করছি ধরুন সেদিন আপনি গাজীপুরে যান আপনি মৃণালকে নিয়ে তার বাড়িতে গেছেন তারপর সেখানে মৃণালকে খুন করে তার সমস্ত আলামত সরিয়ে खुन कर पेने अनेकगुल कारण छो प्रधानतम कारण हम মিনারের সাথে আপনার স্ত্রীর অবৈধ সম্পত্তি বারবার বলার পরও সে সরে যায়নি তাই আপনি তাকে নিজেই সরিয়ে দিয়েছেন হতে পারে না মিস্টার জাউল সাহেব আপনি তো ভুলে যাচ্ছেন মৃণালের বাড়িতে যে কফিটা পাওয়া গেছে অর্থাৎ কফির কাপটা পাওয়া গেছে সেইখানে সেবানার হাতের ছাপ পাওয়া গেছে শুধু তাই না তার হাতের ঘড়ি পাওয়া গেছে এত কিছু পাওয়ার পরেও আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন কফির কাপে যে হাতে ছাপ পাওয়া গেছে সেটা নিঃসন্দেহ সীমানা কিন্তু ওই কাপে যে স্যালাই বা পাওয়া গেছে সেটা কিন্তু সীমানার না এটা অন্য কাপে মানে মানে কফির কাপে সীমানা জীবন দেননি खटका देखना सीमाना जला खून कर अथच कफी खेल से बोलताओ ठीक आपनी कि भाव ठीक हमें चेष्टा कर देखी खुशी <laughs> Bye. 
ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়ে গেছে গোয়েন্দা তো সব জেনে যাচ্ছে এখন ওরা আমাকে সন্দেহ করা শুরু করেছে আমি গাজীপুরে যাই এটা নিশ্চয়ই সে জেনে গেছে কফির কাপে স্যালাইভার সীমানার না কিভাবে জানলো তাহলে ওটা কার সেটাও তো জেনে যাবে তার মানে গোয়েন্দা নিশ্চিত হয়ে যাবে আমি মিনারালের বাড়িতে গিয়েছিলাম আর আমি ওকে খুন করেছি এসব কথা গোয়েন্দা যদি সব প্রকাশ করে দেয় তাহলে তো আমি ধরা পড়ে যাব গোয়েন্দাকে যেভাবে হোক আটকাতে হবে কি করবো কি করবো এখন আপনি দুই তিনজন লোক হায়ার করে নিয়ে আসবেন তারপরে তাদেরকে নিয়ে জামিন সাহেবের বাসায় যাবেন ক্ষমতা আপনি বাসার ভিতরে যাবেন আপনি বাইরে থাকবেন তাদেরকে চিনে দেবেন তারা যে জামিল সাহেবকে সাবধান করে দেবে স্যার কিসের জন্য সাবধান করবে স্যার যেন জামিল সাহেবের এই গেস্টলে মাথার না ঘামা স্যার এটা করলে জামিল সাহেব আমাকেই সন্দেহ করবে কেন আপনাকে সন্দেহ করবে কেন স্যার জামিল সাহেব দেখেছেন ম্যাডামকে খুঁজতে আমি তার বাসায় গিয়েছি আর উনি আমাকে বলেছেন আমি নাকি মিনালকে ফোন করেছি আপনি ফোন করেছেন মানে ওনার ধারণা আমি মিনালকে খুন করে আমার পথ পরিষ্কার করেছি যেন কোম্পানির জিএম পথটা আমি পাই এসব কথা জামিল সাহেব আপনাকে বলেছে জি স্যার তাহলে তো ভালোই হলো সন্ধের কাটা বিজয়ের দিকে চলে যাবে হুমকির জন্য আমাকে আর সন্দেহ করবে না এত ভাবা ভাবের কিছু নেই আমি যেটা করতে বলেছি সেটা করুন লোকগুলো যে জামিল সাহেবকে এমনভাবে সাবধান করবে যেন তিনি ভয় পেয়ে যান এবং তাদেরকে বলতে বলবে এই কেসটার জন্য বেশি ভাটাঘাটে না করে তাহলে এর ফল ভালো হবে স্যার এই কাজটা করা একদমই ঠিক হবে না প্লিজ স্যার উনি সব বুঝে যাবেন জয় আপনি কথাটা মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করুন সে আসলে বুঝতে পারবেন আপনি যেভাবে ভাবছেন সেটা তা না আর আপনার লোকগুলো যে তাকে তো ভয় দেখাবে স্যার মানে ওরা কি শারীরিকভাবে আঘাত করবে না একদম না ভয় দেখাবে আর যদি প্রয়োজন হয় তো একটা লাগতেও পারে সমস্যা কিছু স্যার এই কাজটা করা একদমই উচিত হবে না স্যার ও বিজয় স্যার স্যার আপনি আমাকে ফাঁসিয়ে দিচ্ছেন স্যার আরে এটা আপনার বিপদ আমার বিপদ না যেটা বলছি সেটা করুন আপনার কি চাকরি করার ইচ্ছা আছে চাকরির মায় আছে আপনি স্যার আমি তো সোহেল স্যার বসেন বসেন কি ব্যাপার স্যার কোনো সমস্যা স্যার কেন আসছেন বলেন না ওই যে কিসের টাকা টুকা কি যেন বললেন স্যার না 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 কোনো সমস্যা না আমি ভাবতেছিলাম চেয়ারম্যান সাহেব আমাকে ডাকতেছে না স্যার চেয়ারম্যান স্যার না আমি ডাকছিলাম স্যার এই যে অর্ডারটা স্যার এটা নতুন আসছে স্যার কস্টিং করতে হবে স্যার আমি না আমি কিছু বুঝতে পারছি না যে আপনি আসলে কি বলতে চাচ্ছেন আমার অনুমান ভুল হতে পারে না 
প্রথমে ভাবছিল আমার টাকা পরে চিন্তা করে দেখলাম আমাদের ঘরে তো ক্ষতি নেই পুরো বয়সে প্রেমে পড়েছিস আর মেয়ে ডাকা বোকো ভাইয়ের এসে পে দিয়েছে আর আমার কাছে এসেছি সমাধান চাইতে তুই যে ডিআইজি এটি তো আমার সন্দেহ হচ্ছে কাঁধার মতো কথা বলছিস কেন কি বলছেন আপনি আমি ও কখন লোক পাঠালাম কেন আমার বাসায় তাই তো পাঠাবার কথা তাই না কি আশ্চর্য